：“儿子，这就是你挑的好媳妇吗？这才过门几天就把我起诉了，这事要是传出去，你还让我怎么出门啊？我的老脸都被丢尽了。”妈，是不是弄错了？我老婆平白无故的怎么会跑去起诉你？我不在家，你们俩是不是闹矛盾了？这不还都是因为你？我这一辈子累死累活，终于把你拉扯大娶了媳妇。结果你却给我领进来这么一个仇人，我还不如拿块豆腐撞死算了。没有你说的那么严重吧？你们到底发生了什么事情？早上我去找他，让他把他们家带来的三十万嫁妆和我给的五万彩礼交给我保管，但是他说什么也不肯给我，还对我大吼大叫的。啊、我拿他没办法，既然他不给，那我只有自己拿了。我就趁着他出门买菜的时候到你们房间找，结果一毛钱都没找到。但是我出手哪有走空的道理？于是就把结婚时的金项链、金镯子之类的全撸走了。你怎么还拿走他结婚的三金啊？这些都是我们结婚后留的纪念，你拿走了他肯定跟你急啊。况且你现在着急去找这些钱做什么？那些钱办完婚礼，他就拿去存到卡里了。我没找到钱，就已经猜到是他存起来了。不过我还是技高一筹，我把他的证件和银行卡都顺手拿走了，让他取不出来钱。妈，我和丹丹已经结婚了。这些钱已经是我们的共同财产了。你要是急用，我也是可以大大方方给你的。可你怎么这么着急去抢来做什么呀？你这孩子啥也不懂，咱俩才是血浓于水。他才刚和你结婚几天，你们还没有一条心。万一他把这些钱全部拿去给他娘家了，咱们不是什么也落不下了。防人之心不可无，懂不懂？再说了，退一万步来讲，就算他不拿去给他娘家，但是你们这些年轻人花钱都是大手大脚的，只看重眼前，不知道把钱花在该花的地方。这些钱要是放在他那里，说不定被乱花一通，全买些不中用的东西。妈是过来人了，我一辈子精打细算惯了，所以我帮你们放着钱是最正确的。我这么做也都是为了你们的将来好。你想想，以后怀孕生娃、柴米油盐，哪个不需要钱？算了，不跟你说这个了，说多了你也不懂。你赶紧回来把你媳妇收拾一顿，让她乖乖撤诉。想想这事，我都像吃了苍蝇一样恶心。为了你们好，竟然还要起诉我。好吧，我这就赶回去。一个小时后，老公匆匆赶回家中。丹丹，你挺能耐啊！这才结婚几天，你就把婆婆给起诉了。你家里就是这么叫你尊老敬长的吗？你知道我起诉他了？那你知道我因为什么起诉他吗？我妈让你把嫁妆钱和彩礼钱交给他保管，也是为了我们好。他担心我们乱花钱，替我们存起来。你非但不感激，还要起诉他，你怎么就这么不识好歹呢？你这把我妈都起诉了，让外人知道了，不是要笑话我们家吗？你让我妈的脸往哪搁？她的脸放哪和我有什么关系？你知道他对我做了多么过分的事情吗？算了，我也不想和你在这里废话了。你赶紧让他把证件还我，我们去民政局把婚礼了。你以为结婚是过家家吗？我们才结婚半个月，我就出去上了两天班，你在家把我妈起诉了，现在还要跟我离婚？你嫁给我就是为了把我们家搅得鸡犬不宁吗？你从踏进门就开始对我大吼大叫，一句事情的缘由都没问过我，也没关心过为什么我脸上会有伤，这样不在乎、不信任的婚姻对我来说还有什么意义？那你告诉我到底是怎么了？你妈妈一大清早就跑过来，直接一脚把门踹开，张口就骂我，说我是个守财奴，守着这三十几万钱不给他，还没等我反应过来，他直接把我从床上拽下来，抬手就给我两巴掌，我一下被他这样子吓傻了，生怕他再做出什么过分的事。接着他开始翻箱倒柜，把我买的化妆品之类的全部扔到地上，说我就知道乱花他家里的钱。最后他把我所有的卡和值钱的首饰全拿走了，临走还威胁我。让我以后必须以他为首，堂前堂下，屋里屋外的听他使唤，说这个家永远是他说的算。我要是有一点做的他不满意，他就让我吃不了兜着走。你血口喷人，我妈平时是强势一些，但她绝对不会动手打人，更何况你是刚过门的媳妇，她怎么可能打你？你不要信口雌黄，信不信由你吧，这都不重要了，我不会和你过了。当初我爸妈就不同意我和你在一起，说你妈妈不是省油的灯，怕我受欺负。可我太相信爱情了，非要说结婚是两个人的事。说你做人做事勤奋努力还上进，对我也是百依百顺，他们才同意让我嫁给你的。没想到你父母居然背地里对你说我妈的坏话，他们怎么能对你灌输这种思想？这不是挑拨你们婆媳关系吗？他们怎么可以这么说？不厚道的是你们吧？难道我爸妈说的不对吗？我身边的亲朋好友彩礼都是十万起，而你妈从到我们家就开始说自己一个人抚养你多不容易，家里多么没有钱。我爸妈看我死活都要嫁，就让你们给五万彩礼就可以了。而且这彩礼钱，我爸妈一分也没要。结婚当天就把这钱又全部给了我，甚至还直接陪嫁了三十万现金过来。对比一下我的父母和你的母亲，难道你们家做的不对，他还不能对我这个女儿说说吗？我很感谢你爸妈体谅我们家的难处，所以我在心里也暗暗发誓会一辈子孝敬他们的。这个钱我妈也只是替我们保管，等以后我们需要的时候再还给我们。
你妈妈的话还有可信度吗？别的都可以不提，但是我凭什么要被他打，还要被他像强盗一样闯进我的屋子随便打砸？如果你们把我当亲人，会至于如此的践踏我的尊严吗？此时，在门外偷听的婆婆踹门而入，打你怎么了？我这做婆婆的打你是天经地义，就这两巴掌你就受不了了？要是搁以前的规矩，从进门开始就先让你跪一整夜。我告诉你，别看我老婆子半截子入土了。但是该立的规矩还是要立，只要我活着一天，我就是这家的掌柜的，这钱就得归我管，你这媳妇就得听我的，伺候我的。那你就报好你的牌坊，等着你的下一个儿媳妇来伺候你吧，我可伺候不动你。老婆别这样，你消消气，我妈把我一个人带大不容易，你别和她在言语上计较这么多了。我怎么就生了你这个窝囊废，还舔着脸跟媳妇在这道歉，能不能有点出息？妈，今时不同往日。适当的服软对我们有好处，你就听我的，和丹丹道个歉，这事就过去了。让我给他道歉，还不如让我去死。王丹丹，我告诉你，入了我家门就要守我的规矩，就这点破事还敢把我起诉了？想想我就来气。我给你撂下一句话，爱过不过，不过就赶紧滚，别耽误我儿子再找好的女人。儿子，硬气一点，不就一个女人吗？三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的女人不遍地都是。抢了我的钱。还动手打了我，现在还在威胁我，想让我撤诉，门都没有。今天我要让你这老毒物付出代价。丹丹，你还敢骂我妈？她可是我妈，再怎么样你也不能这么说她。我跟你说好话，不代表我没脾气。你再这样，我可不客气了。你们果然是一家人，一个恶婆婆加一个妈宝男。现在我给你们机会，马上和我去民政局办了手续，我自己就去撤诉。我不想再和你们纠缠了，过多的牵扯让我感觉恶心。如果你们不同意，那我们只能法庭上见了。啊